Assalamu alaikum. Uh, hello guys, my name is Oves Kayum and uh, I am currently doing my PhD from uh, Arctic University of Norway and uh, I finished my master's from uh, Turkey and after that I just applied for my PhD on one just one platform and I just got it. So today I'll be just telling you that how can you guys also get a visa for your master's or PhD. I'll be going through step by step and uh, I'll be telling you how you can get the admission and also the visa for each uh, category that I am going to discuss. So for that I have prepared a small presentation for you guys. So let's hop over to our presentation. So we are having student admission and visa process that we are going to discuss in uh, this section. So normally whenever students are applying, they are either applying for bachelors or masters or PhDs. So we'll be going through each of them individually. In the bachelors, students usually apply for the admission and they just easily get the admission. But whenever they apply for visa, especially if I am talking about the kids from Pakistan, and when they apply for the visa for Pakistan, so there are a lot of chances that they don't get a visa. And this reason is not yet to understand, but practically, as many cases have been seen, when students apply for the visa, they don't get a visa. And I'm just talking about this Norway, because besides all the countries, I don't have any information about this, so I'm just telling you about Norway. So take this in your mind, that if you're applying for bachelor degrees, then NOV is not for you. Let's talk about masters now. So here I have defined some universities list where you can apply more and more and more and more students apply here. This list I have made is based on the ranking so University of Oslo is in top rank rank number one in Norway and also in top 100 in the whole world as well. Then University of Bergen and I am also I am studying in 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 this university UIT and or be काफी universities हैं. So जब आप admission के लिए apply करते हैं, so every university is having its own rules and regulations. So अगर for example आप University of Oslo में apply कर रहे हैं, तो शायद उसके rules and regulations different होंगे अगर आप apply कर रहे हैं किसी low rank university में. So it depends on your profile that you are applying to which university you are applying to and what is the criteria. So you have to keep one thing in your mind and you can apply it later. And the most important thing is that many students ask me if I am applying to which university I am applying to. So I will just say that you can apply in as many universities as you can because it is free and the application process is free. You can apply it for free and also the tuition free in Norway is free from class 1 till your PhD. So now we see how it looks like in practical when you apply it and search it in any university and its requirements and all these things. So for me, it's easy to see in my university, the Arctic University of Norway. So let's see. Alright, so let's search for my university that is UIT. And uh, let's try this Arctic University of Norway and then Masters. Uh, just click on the first link, and here you will be shown with this UI UI design. Or uh, specifically, you choose kar sakte ho ki aapne kis department ke liye apply karna. For example, if you choose computer science, so here pe as you can see that the application deadline is 1st December. So in Norway, for most of the cases, the application deadline is 1st of December, except for fine arts. For fine arts, the, discipline, the uh, deadline is a bit different. Uh, so you will just come down and for every discipline, you, you can see the admission requirements. So here are the admission requirements for uh, computer science. Like for, you must have a bachelor degree with 180 uh, points and uh, the major should be in computer science, 80 points. Then also there are many other requirements. Uh, you should also know some uh, coding skills like uh, C or Python. Apart from that, there are also some general admission requirements that every every 
student that is applying for master should have but we open it so we can see that the admission start from october every year uh, deadline is 1st december and for fine arts it's 1st of march then we can see that uh, approved english test and exemption because you must have to give ielts in order to get admission in norway for masters we come to improve of English page. So first of all, you can just search your country. If you are from Pakistan, then you can just type Pakistan. And you will come here and say that yes, English is required. Approve tests in English. And uh, required test scores for admission to master program. Just click on that and you can see that uh, UIT accepts five different tests. That's TOEFL, IELTS, PTE, APL, MeLab, and also University of Cambridge exams. So if you can see IELTS, so they require 6.5 points or higher than that. Norway, if you have requirements, so you can easily get uh, admission easily. All right. Uh, so, if we look Bachelor degree diploma or equivalent will be. If you have Pakistan said degree ki hai, so that's not an issue because uh, there are so many students from Pakistan here. So almost degrees from all the universities are approved until and unless it's approved from HEC, Higher Education Commission of Pakistan. Proof of financial ability. This is the most important part while applying for the uh, admission in Norway. Okay. जैसे कि हम यहां पे देख सकते हैं कि नॉन नॉर्वेजियन स्विस आइसलैंड या यू यू सिटीजंस हाउ मच इज रिक्वायर्ड जो आप यहां पे क्लिक करते हैं तो 123519 क्रोन्स रिक्वायर्ड हैं आपके लिए 2020 और 2021 के स्टडी ईयर में इसका मतलब यह है कि अगर आपने नॉर्वे में मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो इतने अमाउंट आपने नॉर्वेजियन ब्लॉक अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं लाइक द अमाउंट एप्लीकेंट्स आर करेंटली रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट टू मीट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नॉर्वेजियन डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन यूडीआई व्हेन अप्लाइंग फॉर अ स्टडी परमिट स्टूडेंट वीजा Okay, so yeah, uh, 2021 may amount change to Jaggi. So for the next year, it can be changed. Up to a sponsor, be karsakte, have wife ko and uh, or husband ko, and there are also other uh, requirements as well. Uh, so for example, if you have any information, you can write in the comment box mein sakte and I will definitely help you out in that. But you have to remember that the proof of financial ability is that you have to keep block account in one amount of money. When you come to Norway, aayenge, so you can take that back. So it's just a confirmation that you have to keep so amount of money that you can come to survive here and survive For example, in housing or food, traveling and all these things. So they, this is your money. They are not taking it from you. Now, or a checklist of required documents. So here is a checklist. That if you, for example, apply for the master's, ke liye, so these admission ke kuch requirements are. So if you fulfill these requirements, ko fulfill karte hai, so this means that you will get admission mil easily. Okay. So we have admission requirements to check. Early. Now let's. Uh, look at the visa requirements. I make practical example. Looking at UDI, which is Norwegian Directorate of Immigration, which gives you visa grant. Karta hai. Okay, so this is the official website of UDI. When you come here, if you want to apply for the visa, just click on this link, and uh, it will take you to the complete application form. If you just checklist, see what are the requirements for visa? Ke liye, so just to click on the checklist. You are applying for studies. Just click on the studies and then this link. 
and here you will just say Pakistan or uh, yeah, aapko pure ek list dikha dega. and you have to follow each and every step or uh, iske liye agar aapko koi cheez samajh nahi aati to aap mujhe just comment mein bata sakte hain main aapki definitely help karunga bahut straight forward hai aur aap jab usko dekhenge aapko automatically samajh bhi aa jayega uske baad hum aate hain phd so phd ka jo admission grade क्राइटेरिया है वो ज़्यादा सा डिफरेंट है मास्टर्स और बैचलर से वो इस तरह क्योंकि पीएचडी एच इज़ कंसिडर्ड एज अ जॉब इन नॉवे एंड देर आर सम गुड वेबसाइट जहाँ पे आप पीएचडी पोजीशंस देख सकते हैं बिकॉज पीएचडी इज़ नॉट लाइक कोई स्पेसिफिक डेडलाइन है यू टू अप्लाई इन दैट एंड यू विल बी सिटिंग इन अ क्लास एंड डूइंग थिंग्स नॉट इट्स लाइक अ जॉब यू हैव टू डू रिसर्च एंड फॉर दैट रियल इज आर सम वेबसाइट्स आई आई विल टेल यू वट यू आर गोइंग टू डू so this one is my most favorite one uh, www.jobnorge.no so here is the www.jobnorge.no aap yahan pe just apna login karke job seeker hain to aap is pe click karke apna account bana sakte hain right now maine apna account khola hua hai so main isi se aapko bataunga ki aap kaise apply kar sakte hain kya kya positions hain all these things uh, is 1916 available jobs अवेलेबल अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद बस ये स्क्रीन आएगी पहले आप इसकी लैंग्वेज को चेंज करें इंग्लिश कर दें एंड देन जस्ट राइट पी एच डी दैट्स ऑल आपके पास 153 फिफ्टी थ्री वेकेंट पोजिशन है पी एच डी में मैं आपको सारी की सारी पी एच डी की लिस्टिंग्स मिल जाएंगी आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं बट ओके सो फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि पीएचडी पोजीशन इन बायोमेडिकल लेबोरेटरी साइंस आप इस पर क्लिक करें एंड uh, यहाँ पे इनकी प्रॉपर एक इस पोजीशन के बारे में पूरा का पूरा क्राइटेरिया गिवन होगा कि आप जैसे कि ड्यूटीज ऑफ द पोजीशन है कि आपने क्या क्या ड्यूटीज करनी है इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं रिक्वायर्ड सेलेक्शन क्राइटेरिया अदर क्वालिफिकेशन आइल्स के आइल्स का बैंड क्या होना चाहिए आपका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एवरी थिंग सो हेयर यू विल जस्ट अप्लाई फॉर दिस जॉब एंड यहाँ पे यू कैन जस्ट सी के ओके आपको ये कहाँ से देख देखा है आपने उसको हमने जॉब नोट से ही देखा है यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे आपने अपना रिसर्च प्रपोजल लिखना कि जो टॉपिक आपने देखा कि आप उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपने यहाँ पे उससे रिलेटेड एक प्रॉपर सर्च प्रपोजल लिखना है कि इसमें आप क्या कर सकते हो आप क्या हेल्प कर सकते हो इससे रिलेटेड आपका मास्टर्स में आपने क्या स्टडी किया हुआ है आपकी क्या फाइंडिंग्स है आपने सो एवरीथिंग यू कैन जस्ट मेंशन ऑल दीज थिंग्स हियर आपने अपने बारे में इन्फॉर्मेशन डालनी है सी वी अपडेट करनी है आपने यहाँ पे यहीं पर आपकी सी बन जाएगी अटैचमेंट्स लाइक आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस अगर हैं तो आइल्स के स्कोर डिफरेंट थिंग्स आप जैसे यहाँ पे अपलोड करें एंड एप्लीकेशन को सेंड कर दें ओके सो वीज़ा के लिए अब हम देखते हैं कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए तो ये तो था स्टूडेंट्स के लिए तो अब हम देखते हैं कि चेक लिस्ट क्या है अगर आप पी एच डी चाहें सो so, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि पी एच डी इज़ कंसिडर एज वर्क सो आपने स्टडीज़ पर क्लिक नहीं करना बस सिंपल वर्क पर क्लिक करना है चेक लिस्ट फॉर स्किल वर्क विद एन एम्प्लॉयर इन नॉर्वे यस इस पर क्लिक करना है पाकिस्तान एंड देन ये कम्प्लीट एक चेक लिस्ट है जो कि आपने फॉलो करनी है एंड अगर आप एंड अगर आपकी सारी चेक लिस्ट आप मुकम्मल तौर पर फॉलो करते हैं तो दे इज नो पॉइंट कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा आपको वीज़ा हंड्रेड परसेंट मिलेगा दैट्स अ गारंटी ओके सो फॉर द वीज़ा ऑल द रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी मेट इफ यू मेट ऑल द रिक्वायरमेंट एंड इट्स फॉर श्योर डेट यू विल गेट वीज़ा ऑफ कोर्स एंड देन लेट्स हैव अलोक एट द रिक्वायरमेंट्स सो वी हैव ऑलरेडी सीन द रिक्वायरमेंट्स थैंक यू सो मच सो थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग विद मी I know, like uh, it is my first time uh, making any video, any information, informational video. So, if any mistake happens, then I'm really sorry for that. And if you have any suggestions for videos to be more better, and if I can make my videos more better, 
to you guys and if you need any other videos uh, so I can also help you uh, I can also like uh, make a video related to that and uh, thank you so much for your time love this